ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு கவின்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு கவின்ஸ் கிச்சனில் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹோட்டல் சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு அதுவும் அரைச்சி விட்ட ஹோட்டல் சாம்பார் இன்றைக்கி நம்ம மசாலாவெலாம் அரைச்சிட்டு இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு சாம்பார் வைக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகா அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் நான் வந்து பல்லு பல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காவை கீறி நீங்கள் வந்து திருவி கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு வானலில் வச்சு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்குவோம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம சொல்ல எல்லா பொருளையும் நம்ம இதில் போட்டு வறுத்துக்கலாம் தேங்காய் மட்டும் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் மீதி எல்லா பொருளையும் இதில் ஆட் பண்ணி வறுத்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா வறுத்துக்குங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம தேங்காய் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் போட்டு வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தேங்காவை போட்டுப்போம் தீயாமல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டால் மசாலா வந்து கரைக்கிடும் அந்த நம்ம வறுக்கிறது அப்புறம் சாம்பாருக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு அந்த வாசனை கிடைக்காமல் போயிடும் இது நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ இது நம்ம வந்து ஆற வச்சுட்டு சின்ன ஜாரில் மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கோங்க இதுக்கப்புறமா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அரைச்சிட்டோம் இப்போ இது ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம் தொலைச்சிக்கலாம் நான் ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன் பேன் காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஓகே பேன் காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு தளைச்சிப்போம் ஓகே எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு போட்டுக்குங்க இப்போ நான் வந்து இந்த சாம்பாருக்கு நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இன்றைக்கி நான் வந்து கத்திரிக்காவும் கேரட்டும் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த காய்கறி வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கத்திரிக்காய் போட்டுக்கிறேன் கத்திரிக்காயும் கேரட்டும் அதில் போட்டுக்கிறேன் கேரட் கத்திரிக்காய் வதங்கிடுச்சு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் அதையும் இதில் போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா பேஸ்ட் இன்னும் நல்லா வந்து இதோட வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதோட நான் வந்து ஒரு கப் தோரம் பருப்பு வந்து எடுத்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் உப்பு உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்ன கோலி குண்டு சைஸ் அளவுக்கு வந்து நீங்கள் புளி ஊற வச்சு அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன சைஸ் புளி வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சி சின்ன கோழி குண்டு சைஸ் புளி வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக புளி ஊற்றிக்கோங்க இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றியாச்சு ஆல்ரெடி நான் தோரம் பருப்பில் வந்து மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் போட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் நீங்கள் எண்ணெயில் தாளிக்கும் போது கூட நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சுட்டு இந்த காயெலாம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் 
கருப்பில் மல்லி போட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்க சூப்பராக நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுவும் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இந்த இட்லியோடு சர்வ் பண்ணுறேன் இது முக்கியமாக இட்லிக்கு மட்டும் இல்லை தோசைக்கு மெயினாக நீங்கள் பூரிக்கு சுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாம்பார் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோ மூலயமா நான் உங்களுக்கு பார்க்குறேன் தேங்க